Bonjour tout le monde. Bon samedi. Euh, écoutez, on va vous donner une information générale et dans certains cas peu précise parce que vous comprendrez qu'on est dans un début d'investigation, mais je vais essayer d'être le plus clair possible sur la situation. Puis bien évidemment, la préoccupation première, c'est d'être extrêmement prudent avec la situation, être le plus agressif possible. C'est un peu ce que je vais vous décliner là, dans les, les deux, trois prochaines minutes. Donc, euh, euh, l'école qu'on a fermée euh, dans les suites de l'information qu'on a reçue hier, c'est l'école Marguerite Duville, qui est située à Caproche. Euh, l'école accueille 283 élèves de la maternelle à la sixième année. Elle emploie plus de 50 personnes, donc euh, 50 euh, enseignants, techniciens en service de garde, employés de soutien professionnel. Avant l'annonce de la fermeture vendredi en soirée, il y avait déjà trois groupes de fermés parce que c'est une éclosion. Il y a eu une intervention euh, à l'école Marguerite Duville depuis le 9 février dernier. <coughs> la fermeture entraîne le retrait de 11 classes supplémentaires pour le total de 14 classes. Euh, elle fait partie de 25 établissements du centre de services scolaires des découvreurs. Donc, c'est une situation qu'on prend extrêmement au sérieux. Euh, le variant n'est pas encore confirmé en ce qui concerne la situation, puis c'est pour ça qu'on est en train de faire un dépistage de masse euh, qui a débuté, euh, il y a des dépistages qui ont débuté hier, il y en a aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que tout le dépistage puisse être fait à l'intérieur de 48 heures. Donc, euh, avec les mesures, euh, l'ensemble des euh, parents, euh, travailleurs ont tous reçu l'information pour pouvoir demeurer isolés euh, d'ici à ce qu'on ait les précisions quant, euh, euh, quant au statut de la personne qui est, euh, qui est à l'école. Donc, euh, l'école sera fermée jusqu'à ce que la direction de santé publique ait obtenu un portrait global de la situation. Encore une fois, c'est que je ne pourrais pas vous donner bien des détails puisque l'investigation est en cours présentement. Donc, un dépistage de masse qui est en cours aujourd'hui, euh, puis qui est demandé pour qu'on puisse faire en sorte que dans les 48 heures, on puisse avoir euh, l'ensemble des informations, le portrait épidémiologique complet. Les membres de la famille au domicile qui ont des symptômes qui sont compatibles avec la COVID-19, puis ça pourrait être appelé là, pour, euh, avec euh, nos collègues des communications, là, les hyperliens là, pour euh, les informations, mais ce sont déjà des informations qui ont été transmises euh, euh, à l'ensemble des familles. Donc, les personnes qui ont des symptômes compatibles devraient également se faire tester. Puis, au fait, je le rappelle parce qu'on sait qu'il arrive parfois, puis malheureusement trop souvent, que des gens symptomatiques ne vont pas se faire tester. Donc, au-delà même de la situation actuelle de cette éclosion, puis de l'analyse qui est en cours à l'égard du variant, on rappelle l'importance, la nécessité d'aller se faire dépister si une personne est symptomatique. Donc, symptômes usuels, euh, euh, température, euh, euh, température écoulement de nez, euh, euh, difficultés respiratoires, tout, etc., etc., l'ensemble des informations sont disponibles sur le site du ministère de la Santé, puis pourront vous être relayés. Donc, un dépistage de masse aussi de tous les travailleurs, incluant ceux qui sont actuellement retirés de l'école, est aussi demandé. Donc, euh, Entre-temps, puis dans l'information qui a été transmise encore une fois à l'ensemble euh, euh, des gens, euh, la nécessité de respecter le confinement puis d'aller rapidement, euh, puis euh, aller rapidement, pardon, se faire dépister si on est visé, puisque le variant, le cas échéant, est plus contagieux. Encore une fois, on n'a pas de détails, on n'a pas de clarification encore sur la nature du variant. Est-ce que c'est un variant britannique? Est-ce que c'est un autre type de variant? C'est ce qu'on va savoir dans les prochaines heures. Mais on comprend que ce soit le genre de situation qui inquiète. À titre de directeur de santé publique, c'est une situation qui m'inquiète, donc on veut faire tout ce que l'on est en mesure de faire pour réduire au minimum les risques de propagation. Donc, euh, il y a du personnel additionnel qui a été déployé dans nos cliniques de dépistage pour assurer la, 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 toute la diligence de notre opération de dépistage euh, avec les analyses et les criblages appropriés. Donc, euh, c'est en cours. Euh, c'est en cours euh, au moment où, du côté du centre hospitalier universitaire, on est en mesure de faire ces euh, tests-là. Donc, euh, si, dès lors qu'une personne, euh, le, que le test de dépistage va être un test de dépistage qui est euh, positif, le criblage pourra être fait euh, euh, automatiquement dans les 24 heures suivantes, euh, selon euh, ce que nous dit euh, le, le, le centre hospitalier. Donc, euh, dépistage de masse dans les quatre lieux usuels là, du, côté de, euh, du côté de Québec, là, que ce soit par Colbert, Exposité, euh, Beaupré, etc. Les élèves et les travailleurs donc, doivent demeurer isolés à leur domicile jusqu'à ce que la direction de santé publique ait obtenu un portrait global de la situation dans les prochains jours et qu'on confirme que l'isolement peut prendre fin. Euh, la situation 
peut inquiéter certaines personnes, ça peut inquiéter les familles euh, du fait de, 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 de l'arrivée de, de ce variant. On comprend parfaitement que ça puisse être quelque chose de, de sensible. Donc, euh, au fait, on rappelle qu'il y a des mesures de soutien psychosocial là, qui peuvent être offertes, euh, outre euh, ce que j'ai rappelé cette semaine, à l'effet de toute l'importance de pouvoir euh, profiter de sa fratrie, des gens proches, euh, pour être soutenus. Bien, il y a des services, que ce soit Info Social, le 811, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, ou des, des professionnels en intervention psychosociale pour offrir du soutien et partager de l'information et des conseils selon les besoins euh, auprès des familles. Euh, on a aussi sur le site de québec.ca euh, des conseils spécifiques aux parents dont les enfants sont inquiétés par la pandémie. Encore une fois, cette information-là euh, pourra vous être transmise avec euh, nos collègues des communications pour que vous ayez les hyperliens et qu'on puisse euh, transmettre cette information à tout le monde. Euh, C'est le topo que je voulais vous faire ce matin. Fait que, Mathieu, je présume qu'on va... Bon, très bien, on va passer à la période de questions usuelles. Je vais donner la priorité aux journalistes qui sont présents sur place. Mais bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, j'accueille euh, les journalistes régionaux qui voudront m'envoyer des questions euh, par texto. Je les répercuterai au docteur Dontigny ensuite. Une petite précision aussi, il est possible que vous ayez des questions qui concernent plus spécifiquement le Centre euh, de services scolaires des découvreurs. Marc Lalancette est présent ici pour répondre à vos questions tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ce qui touche spécifiquement à la prise en charge des étudiants à l'école va probablement euh, échoir là, à mon collègue la lancette. Mais pour le reste, c'est donc le docteur Dontigny que je rends disponible à vos questions. Elisa Cloutier. Oui, alors moi j'avais une question euh, d'abord concernant, vous avez dit, les effectifs supplémentaires dans les centres de dépistage qui ont été mis en place. On parle de combien exactement d'effectifs supplémentaires et quels sont actuellement les délais approximatifs pour obtenir un résultat? Euh, pour, ce qui est, pour ce qui est du nombre exact, là, je ne pourrais pas vous donner la réponse, là, mais on va pouvoir euh, vous donner ça. Euh, ce qui est clair, c'est qu'on est en mesure de faire les dépistages dès le moment où les gens vont être là. Il y aura peu ou pas d'attente. Et euh, présentement, dans la situation à Québec, on est en mesure de euh, répondre à des demandes de cette nature-là en dedans de 24 heures. Donc, on n'est pas du tout dans la situation là, qui euh, prévalait à l'automne dernier où on avait des difficultés avec les tests et l'accès. Euh, euh, et en plus de ça, c'est qu'on a des tests dorénavant qui sont des tests qui sont moins euh, agressants, entre guillemets. Ce n'est plus le test avec écouvillon, nasopharyngé. Ça se fait par gargarisme. Alors, euh, en plus de ça, c'est plus facile Marie-Pierre, merci. Euh, Est-ce est qu'on a une idée de combien de cas sont reliés à, ces, euh, à un possible vaccin? Euh, c'est la raison pour laquelle on fait un dépistage massif présentement, c'est que pour l'instant, on ne le sait pas. Donc, euh, ce que l'on sait, c'est que dans le contexte de l'éclosion qui, 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 qui a débuté euh, le 9 février dernier, euh, on aurait présentement euh, six cas positifs. Mais là, est-ce que ce sont tous des cas avec des variants? C'est vous qu'on ne sait pas. Là. Mais du fait qu'on sait qu'il y a du variant qui peut circuler, ben c'est la raison pour laquelle on fait le dépistage massif, c'est qu'on va avoir le portrait plus exact dans les 48 prochaines heures ou en début de semaine. Donc, il y a au moins, au moins un cas sur ces six-là qui pourrait être problématique. C'est qu'on a eu un cas qui est en lien avec le milieu scolaire qui fait en sorte que, du, du fait de ce résultat-là, euh, on, on, on est obligé d'intervenir puis y aller plus loin. Là. Et, euh, oui, donc euh, oui, au moins un cas. Vas-y rapidement. Euh, bon, M. Arruda a parlé que peut-être qu'après la relâche, on pourrait décontinuer les écoles, de rendre la, la, la tâche un peu plus facile pour les élèves de 3e, 4e, 5e secondaire, donc venir à l'école plus souvent. Euh, Est-ce qu'un cas de variant comme ça possible dans une école, ça vous inquiète pour la suite? Est-ce qu'on va trop vite peut-être après la relâche? Um, écoutez, euh, on va avoir des discussions avec Dr Arruda, l'ensemble des directeurs de santé publique ont des euh, échanges euh, pratiquement quotidiens là, avec euh, le directeur national. Euh, moi, c'est clair que la situation qui est en cours, et cette semaine, je rappelais l'importance d'être prudent, l'importance de faire extrêmement attention pendant la semaine de relâche, parce que c'est un moment où il peut y avoir davantage de contacts. C'est sûr qu'un événement comme celui-là ne fait que renforcer euh, l'importance d'être de, de, euh, extrêmement prudent. Quand Quant aux suites, mais euh, c'est clair qu'on va avoir l'occasion d'en discuter euh, euh, très rapidement. On va voir comment la situation évolue, quelles sont les, les précisions qu'on va avoir donc dans les prochaines heures, prochains jours, rapidement. Puis, euh, clairement, on va revenir auprès de vous dès le moment où on va avoir plus de précisions. On va vers Kevin Dupont. 
de Bingo, en fait, je voulais savoir, il y a plusieurs bons spécialistes, que quand on parle de variants, on parle beaucoup de, de variants qui sont plus virulents, qui sont plus contagieux, on parle de possibles cas de variants, justement, à l'école. Est-ce que, du côté de, de, de la santé publique, est-ce qu'on on craint que ces variants-là soient plus contagieux à l'intérieur de la communauté? Bien, effectivement, ce qu'on craint présentement, c'est qu'il y a trois types de variants qui circulent davantage et qui sont reconnus pour leur transmissibilité plus élevée. On parle du euh, variant de l'Afrique du Sud, du, du variant brésilien, puis du variant britannique. Euh, on sait, par exemple, que du côté de Terre-Neuve, à moins que je fasse erreur, c'était le variant britannique, puis qu'on a eu une situation de recrudescence énorme à l'intérieur d'une semaine, qui a fait en sorte qu'on est passé d'une quinzaine de cas à plus de 300. Donc, ça peut être extrêmement rapide. On sait que c'est la situation qui s'est produite en Grande-Bretagne en ce qui concerne ce variant-là, qui s'est retrouvé dans un secteur géographique de l'Angleterre pour, par la suite, devenir extrêmement important puis devenir euh, quelque chose comme de l'ordre de 75 des, euh, des virus circulants était ce variant. Donc, euh, si on parle du variant britannique, même chose pour les deux autres, c'est qu'on sait que ce sont des variants qui sont davantage transmissibles. On ne sait pas si ça entraîne une sévérité accrue lorsque les personnes sont euh, affectées euh, par ce, ce virus mutant, mais du fait de la transmissibilité, du fait que ça peut, euh, euh, que ça peut se propager davantage, mais ben, c'est qu'on a un effet de nombre qui fait en sorte qu'on pourrait se retrouver dans une situation euh, de troisième vague, de troisième vague important, euh, importante. Donc, euh, c'est une des raisons pour laquelle on est extrêmement prudent. Juste pour répondre à la question de Mme Cloutier, euh, les services de première ligne du Cius Médic ont environ 200 personnes de plus que dans un samedi régulier euh, parmi l'effectif de nos cliniques de dépistage. Émilie Pelletier, du Soleil. Oui. Hier, dans le communiqué, le docteur Dantigny, on parlait de deux personnes qui ont fréquenté l'école qui pouvaient euh, présenter, qui étaient suspicionnées en fait d'être des cas de atteinte variante. Est-ce que c'est toujours ça? Parce que là, tout à l'heure, je répondais. Je répondais en fonction d'un cas dit positif, euh, tandis que là, ce que vous me soulevez, c'est que dans l'information, c'est qu'on est dans une situation où il y a des contacts qui peuvent être des contacts qui sont jugés suffisamment critiques, entre guillemets, dans le contexte d'éclosion, pour que justement on intervienne de la manière dont on intervient présentement. Donc, euh, du fait de ces contacts-là, donc on veut s'assurer, mais on ne sait pas si ce sont deux cas de variants, là, c'est ça qu'on ne sait pas précisément au moment où on se parle. Bien sûr. Euh, en fait, je me questionne juste sur comment ça fonctionne quand on suspicionne un cas. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on qu le suspicionne? C'est un résultat qui s'est avéré positif, puis qu'est-ce qui fait en sorte que... Prenons l'exemple, disons, d'un père de famille qui serait COVID positif et pour lequel on a un résultat de criblage qui nous dit que cette personne-là, euh, il s'agit d'un variant. Euh, que, de, que, disons que ce père de famille-là a deux enfants qui vont à l'école et que ces personnes-là, on n'a pas encore les résultats chez ces enfants-là, mais ça devient des contacts critiques qui se retrouvent dans le milieu scolaire, d'où les interventions. Donc, on suspecte une situation, en fait, on la suspecte pour bien des gens là, du côté de l'école Marguerite Duville, euh, d'où le dépistage massif. C'est qu'on ne sait pas encore les résultats, c'est le dépistage massif qui va nous dire comment ça procède, mais encore une fois, du fait qu'on a affaire à un variant qui est euh, potentiellement un variant qui est plus transmissible, on y va avec une intervention qui est beaucoup plus agressive que ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, on avait trois classes de fermées euh, à l'école Marguerite Duville, mais là, on ferme l'école puis on s'assure que tout le monde soit isolé. Euh, certains pourraient nous dire euh, on pourrait être encore plus agressif si on avait une approche néo-zélandaise. On n'est pas là, mais euh, on essaie de le faire d'une manière la plus, euh, justement, la plus, la, la plus agressive possible. Une question rapide d'Elisa Cloutier. Oui, est-ce qu'on pourrait, j'ai deux questions, est-ce qu'on pourrait s'attendre donc avec l'arrivée potentielle de variants comme ça à Québec qui est plus de dépistage massif euh, dans les écoles à venir? Et euh, par rapport à l'école Sainte-Ville, récemment, il y a eu aussi plusieurs euh, groupes qui ont été isolés et tout ça. Est-ce que là, euh, il y avait potentiellement aussi présence euh, de variants? Pas à notre connaissance, mais encore une fois, c'est qu'on va voir les résultats de ce qui se passe présentement. Est-ce que ça va nous donner encore plus de suspicion par rapport à d'autres situations? C'est ce qu'on va avoir à évaluer là, dans les prochaines heures, les prochains jours. Euh, chose certaine, c'est que là, on a une situation qui nous apparaît suffisamment critique pour pouvoir intervenir de la manière dont on intervient. Puis, euh, dépendamment des résultats, ça va peut-être nous soulever qu'il y a une propagation qui est plus importante. Donc, encore une fois, moi, ce qui m'apparaît absolument majeur, 
l'heure, au moment où on se parle. Euh, je disais cette semaine, d'une manière hypothétique, faisant attention, les variants pourraient arriver dans la région. Ben là, on est dans une situation qui risque de se confirmer parce que on a quelques cas, clairement, mais ce que l'on n'a pas encore présentement, c'est quelle est l'ampleur potentielle d'une propagation, puis qu'est-ce qu'il y en est au niveau de cette, euh, cette école. Donc, euh, voilà, ce qu'on on, on va savoir davantage, dépendamment des résultats qui vont arriver, des types de contacts dans les analyses épidémiologiques qui sont faites, est-ce que ça va avoir pour effet de nous faire euh, cibler un, euh, un milieu de travail, de nous faire cibler une autre école, de, donc ça, ça sera la suite. Là. Je vous ai dit un petit instant qu'il y avait 200 personnes de plus dans nos cliniques de dépistage euh, affectées ce matin. J'ajoute une autre information qui m'est transmise en temps réel. Il y a déjà plus de 200 euh, dépistages qui sont liés directement à l'école marguerite Dioville qui ont été effectués à 11h15 ce matin. Donc, euh, les choses vont rondement. Comme je vous l'ai dit, je vais maintenant euh, passer à des questions qui nous sont euh, transmises par euh, message texte. Henri Ouellet de Vézina, du quotidien La Presse de Montréal, demande, docteur, est-ce qu'on sait pour le moment de quel type de variant il s'agit et par ailleurs, quelles mesures seront renforcées exactement à cette école et dans la région? Euh, pour ce qui est du type de variant, la réponse est non. C'est ce qu'on va pouvoir euh, savoir dépendamment des informations sur le criblage. Euh, ça pourra nous orienter vers un, un variant ou un autre. Puis, euh, la réponse extrêmement claire exige un, un test qui est plus... Euh, exigeant en termes de temps, là, qui est le séquençage. Donc ça, ça va prendre quelques jours euh, pour le savoir. Mais on pourrait avoir déjà une information suffisamment précise, hein, encore une fois, dans les prochaines 24 à 48 heures. M. Ouellet Vizina demande également, est-ce qu'on sait pour, est-ce que par ailleurs, quelles mesures seront renforcées à cette école et dans la région? Bien, premièrement, la mesure renforcée, c'est qu'on agit d'une manière beaucoup plus euh, agressive que ce qui apparaît dans les guides et nos pratiques usuelles de gestion d'éclosion. Donc, euh, la fermeture de l'école, ce n'est pas une mesure habituelle. Euh, normalement, lorsqu'on a les situations qu'on a connues jusqu'à maintenant, on était capable d'assurer, de s'assurer d'une, euh, de, de circonscrire correctement la, la la, la situation de propagation en, en intervenant auprès des, euh, des classes qui sont impliquées euh, et de, de contacts significatifs le cas échéant, tandis que là, dans ce cas-ci, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait euh, trois classes déjà qui étaient fermées compte tenu de, 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 compte tenu de la situation épidémiologique. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme l'école. Donc, déjà, c'est une mesure qui est en soi très agressive et on demande à l'ensemble des familles d'attendre les résultats, euh, les, les résultats négatifs avant de lever les éclosions. Donc, ça aussi, on est beaucoup plus agressif. On s'assure que, euh, exemple, la mère de famille qui, est en, qui travaille dans un autre milieu de travail, bien, on lui demande d'attendre le résultat. Et donc, euh, donc, on considère ces contacts-là, jusqu'à preuve du contraire, comme étant des contacts, euh, des contacts extrêmement importants. Docteur Dantigny, Émilie Desgagnés de CIHO Charlevoix nous demande, est-ce que la santé publique pourrait recommander aux gens des alentours, comme les gens de Charlevoix, de ne pas aller à Québec pendant un certain temps ou de demander aux gens de Québec de ne pas sortir de la région? Euh, écoutez, on, on soulève jusqu'à maintenant qu'il est nécessaire de faire des, euh, des trajets qui sont des trajets davantage essentiels, de, 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 de faire d'avoir de, de, des, des contacts. Au fait, on demande aux gens d'être le moins possible en euh, Excusez-moi, ça doit être facile. En déplacement, merci. Donc, le moins de déplacements possible. Et donc, euh, c'est vrai aussi à l'intérieur de la région. Euh, c'est ce qu'on dit pour, euh, on dit, écoutez, en, à l'intérieur des zones rouges, déplacez-vous seulement pour des raisons essentielles. C'est un beau verbe, déplacer. Donc, euh, c'est la même chose à l'intérieur de la région. On ne fait pas exprès pour se déplacer quand il n'est pas nécessaire de se déplacer. Madame Desgagnés pose la sous-question suivante. Est-ce que cette nouvelle circonstance-là, pourrait faire en sorte qu'on réenvisage d'implanter des barrages policiers? Euh, on n'en est pas là au moment où on se parle, mais chose certaine, c'est que les mesures actuelles de zone rouge euh, sont des mesures qui sont importantes et qui comprennent entre autres le couvre-feu, euh, entre autres une restriction d'un ensemble de, de, de pratiques pour pouvoir s'assurer justement que euh, les risques de propagation soient moindres. Euh, je vous dirais, ça ne fait que justifier en ce qui me concerne le fait que jusqu'à maintenant, on a souhaité d'être davantage prudent et de ne pas envisager un passage à un paliage. Une question qui nous parvient du quotidien de Gazette de Montréal. La question est posée en anglais. Are you concerned about the fact that some variants are more transmissible among children? 
uh, we are first concerned about the fact that it is more transmissible so that's the reason why we are uh, taking all these uh, uh, measures at this moment to be uh, as aggressive as we can be. Une autre question en anglais, cela nous vient de CTV. Parents were told there were two cases of suspected variants. Can you please clarify in English if these are part of the six positive cases or what the exact situation is? Uh, for the exact situation, we will have to come back with all the information coming from this massive screening. So uh, at this moment, uh, we, uh, uh, we, we can just say that we need to have more information to know exactly what's going on at this school. On nous demande en sous-question, how can we believe there are potential variant cases without knowing what exact variant they are? Uh, I would say in English, could you repeat the question? How can we believe there are potential variant cases without knowing what exact variant they are? Uh, that's the reason why we are investigating, to know exactly what's going on. J'ai épuisé les questions par message texte. J'offre une dernière opportunité aux journalistes sur place. Marie-Pierre, merci. Les familles qui sont touchées présentement, euh, soit les familles de personnel, soit les familles d'élèves, qu'est-ce que vous leur dites de faire aujourd'hui? Est-ce que ces gens-là doivent rester à la maison? Euh, même s'ils si n'ont pas été à l'école, qu'est-ce que vous leur dites? On leur demande de rester isolés. Euh, on leur demande de rester isolés à leur maison. On leur demande de se déplacer seulement pour le dépistage, le dépistage massif, et donc de rester à la maison, d'être isolé, comme si la personne avec qui, euh, l'enfant avec qui ils sont, ou le travailleur, ou bon, euh, que cette personne-là est un, soit considérée comme un contact significatif, très significatif, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on demande d'isolement. Donc, ça, c'est des mesures qui sont plus sévères qu'à l'habitude? Absolument. Absolument, parce qu'on pourrait être dans une situation où on dit, bon, on a affaire à un contact qui est un contact possible dans un milieu et donc euh, on, 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 ne, on ne considère pas à ce moment-là que nécessairement les contacts des contacts euh, sont à risque tant qu'on n'a pas la, 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 les précisions, les confirmations. Ici, ce que l'on fait, c'est qu'on demande, isolez-vous, assurons-nous. Faisons tout ce, qu est, ce qui est possible de faire pour pouvoir circonscrire la propagation si elle devenait que ce soit important. Donc, d'où le dépistage massif. Est-ce qu'il y a un point positif ou négatif euh, dans les prochains jours? Là? Quelle est la suite? Est-ce que les familles doivent rester isolées même si c'est négatif, si c'est positif? Lorsque la personne sera, euh, si on reconnaît que le, le, le euh, la personne pour qui on fait le dépistage euh, revient négatif, ça permettra de lever l'isolement. Mais on attend ce résultat-là pour pouvoir être en mesure de lever l'isolement. Elisa Cloutier. Ça me vient confondre. On a dit que les résultats des tests vont être donnés dans les 24 heures ou approximativement. Euh, ça, c'est pour le positif et le négatif. Mais le séquençage, si je comprends bien, ça peut prendre quelques jours et ça, ça va déterminer la provenance du variant. Du variant. <rire> C'est qu'on va avoir plus de clarifications sur la nature du variant par le séquençage, mais dépendamment du type de variant, on pourrait être déjà avec une réponse assez claire d'ici 48 heures selon les résultats du criblage. Mais c'est ça qu'on va attendre dans un premier temps, parce que selon ces résultats-là, ça peut exiger par la suite qu'on aille jusqu'au séquençage pour vraiment être sûr de ce qui se passe, de ce à quoi on a affaire. Donc, euh, voilà. Puis, le premier résultat, c'est le résultat du test par gargarisme qui nous dit si la personne est positive ou non. Par la suite, dans les 24 heures suivantes, c'est là qu'on fait le test dit de criblage, qui est un autre test d'amplification qui se fait rapidement. C'est qu'à ce moment-là, d'ici, la personne qui se fait tester aujourd'hui, d'ici 24 heures, on a le premier résultat. Si ce résultat est positif, d'ici 24 heures suivantes, on, on, normalement, on devrait, le laboratoire nous confirme qu'on devrait être en mesure d'avoir le résultat de criblage. Et, euh, les trois classes qui étaient déjà terminées, euh, elles étaient depuis quand et en raison de combien de cas euh, euh, à ma connaissance, c'était six cas. Là. Je vais essayer d'y aller euh, sans trop, j'espère, ne pas faire d'erreur. Puis, euh, euh, donc, euh, c'est ça, six cas dans l'école, dans puis depuis le 9 février. Exact. Une dernière avec Kevin Dupont. 
Par les Bruxelles, un mot en anglais tout à l'heure, peut-être en français, redire un peu le, la transmission plus facile des variants chez les enfants, ce que vous avez dit. Hein? Bien, c'est ça. Ce que j'ai soulevé, c'est qu'on a besoin de, 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 de cette intervention pour savoir comment ça procède. Euh, présentement, euh, je dirais, dans, dans ce que les experts nous disent, là, dans ce qui ressort là, des, euh, euh, des analyses qui ont été faites, notamment en Europe et tout ça, c'est qu'on semble avoir, si, si advenait que c'est le variant britannique, par exemple, euh, qu'on a quelque chose qui est de l'ordre de 50 au fait, 40 à 80 plus transmissible. Est-ce qu'il est davantage transmissible chez les enfants? Euh, pas clair. Euh, si je fais pas erreur, si c'est un variant brésilien, c'est une des inquiétudes qu'on a que ça peut être un peu plus euh, transmissible chez les enfants. Donc, c'est tout ça qu'on va savoir à quoi on en faire exactement puis quelle en est la transmissibilité. Donc, ma réponse en anglais, c'est pour l'instant, on ne sait pas. Puis, on, on, c'est justement la raison pour laquelle on fait cette investigation et surtout qu'on pose des gestes tout de suite euh, plus agressifs pour réduire les risques de propagation. Merci à tout le monde. Passez une bonne fin de journée. Merci, Dr. Dantini. Toute personne qui en a besoin, on vous le rappelle, peut obtenir du soutien psychosocial à la ligne 811 ou sur le site Internet du Cius, la capitale nationale. N'hésitez pas si vous en sentez le besoin. Bonne fin de journée à tous. Merci. J'ai pas vu que tu t'es manifesté. Ben, oui, j'ai vu tes yeux euh, foisés encore, mais j'ai pas vu que tu te manifestais pour une question. Exact. Ben, tu sais, je peux quand même l'adresser. C'était juste une clarification, en fait. C'est ça à quoi vous avez répondu tout à l'heure. Je me demandais seulement, tout à l'heure, vous me donniez l'exemple d'un père de famille, par exemple, dont c'est vrai d'être euh, positif à euh, un variant. Bon. Là, on disait hier que ce, les cas reliés à cette école-là, ce seraient les premiers, en fait, dans la région. Donc, il n'y en a pas un qui serait relié. Euh, euh, au fait, ce qui est clair, c'est qu'il faut, de par l'investigation en cours, mieux, mieux connaître ce qui est en cours. Mais l'inquiétude présentement, c'est du fait qu'il y a des gens qui sont des contacts significatifs, des enfants qui sont des contacts significatifs dans l'école. Ça nous oblige à cette investigation pour pouvoir nous assurer que, justement, ce n'est pas en, présentement en train de se propager. Donc, on est dans cette situation. Euh, voilà. On a des contacts significatifs avec un variant qui aurait eu des liens avec l'école. C'est ça. Mais présentement, si vous me demandez si les cas actuels sont des cas avec variant, c'est l'investigation qui est en cours. Encore désolé. Comment? J'étais encore désolé, je te le dis. Mais non, mais non, il y a vraiment... <rire> OK. Merci à tout le monde. Merci à vous.